Hi guys, welcome to my YouTube channel. So before we start, please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated pa po kayo sa mga videos about Involved Asia and more. So first, um, ang topic po natin ngayon ay paano mag-add ng properties sa Involved Asia. So sa previous video natin, na-explain ko kung ano nga ba yung mga properties. Ang mga properties po ay ang FB page, FB profile, YouTube, or website. Ayan yung mga example ng properties. At ilan nga ba ang kailangang i-add na property or may maximum limit pa ito? Before, nag-check ako sa help center ng Involve Asia. So, ang pagkakaalala ko is up to 5 properties lang ang pwedeng i-add. So, as of now, meron akong 4 na properties na na-i-add at isa na lang. So, nangangamba ako noon kung paano yun isa na lang kasi mas maganda kung maraming properties na di ba at ngayon chinek ulit yung update uh, ang nakakatuwa dito is limited no li ano siya no limitation siya so kahit ilan pwede mo nang i-add so ayan so start na tayo dito ni lang sa pagkalag inyo sa involve siya mag-add lang kayo ng property dito. Dito yung makikita. Click nyo lang yan. Nasa dashboard ako ngayon. So, you can start here or another way is dito sa account settings. Yan. So, pag hindi ko to at pumunta ako sa account settings dito sa website and property. Ayan o, apat <laughs> apat na yung aking ano. Tapos ito, add new property. So, same lang sila na pupunta. So, ayan. Just fill up nyo lang po ito. So, name of the property. Ang aking i-add is ito. This one is a Facebook group. So, pwede kayong mag-join dyan. Ito yung URL. Ang ganyan na natin ito. Property description. This is a group, a Facebook group, online store buying, online buying, online selling and buying. Which promote products. Better kung ito. So, next, pwede nyo i-copy yung mga description natin. So, well, how do we categorize your website? So, channel. Pwede natin add network. Paper sale tayo. Ito ay actually lahat eh. Pero ito, shopping. Masano siya sa shopping. Secondary, others na lang natin. Traffic. Sway network. Ito yung mga ano natin. Ano eh. Nasagutan na natin ito nung nakaraan. So, hit link. Philippines. Data field, merchant page, so more than one is okay. Next, ayan, no na yan, so save natin. Mm. Successfully added new property. <laughs> So, actually, pending pa to. Ayan, nakikita nyo dyan. Na-add na. So, pending pa yung status. Ito yung mga active na properties na meron ako ngayon. So, nakikita nyo naman. Puro shopping. <laughs> so, uh, mag lang tayo. So, check natin dito sa... Ayan. 
Maghihintay lang tayo actually ng two, uh, two business days para ma-approve yung ating property. May notification naman at merong email na may receive kung na-approve yung inyong property. So, itong property ko na to meron akong 11,000 members na and um, matagal ko na siyang gustong i-add pero <laughs> ngayon na ako nagkaroon ng time para i-record ito. Tapos, um, uh, Pwede na yan, for sure, maka-approve na yan. Kasi meron ng more than 11K members. At marami na rin mga post from members. Ayan. So, another topic din is kung paano mag-edit ng property. So, dito nga sa ating property uh, page, website and property, makikita niyo yung mga list. Then, dito sa dulo, yung action, click nyo lang yan. For example, ito. Click nyo lang to. And then, sa baba, kung gusto nyo i-change yung type ng advertisers. Type of advertisers. Like, kung paper click na lang gusto nyo or paper sale. Pero dito kasi, since shopping site po, ito, shopping page, uh, paper sale lang tayo. So, ayun lang. Pero yan sa mga gustong mag-change ko na, nagkamali sila ng um, paglagay, naging paper click instead of paper sale. Pwede nyo i-edit dito and then next na. Yan, next, next lang. So, ayun lang guys. Ayan, success. So, yun lang guys. Thank you for watching. If you have any questions, please don't forget to comment down below. And I'll do my best to answer it for you guys. Thank you so much. Bye-bye.